ఈ విశాల భూమండలంపై అధిక భాగం నీరు ఆక్రమించుంటుంది ప్రపంచంలో మూడు వంతులు నీళ్లే ఉంటాయి ఈ ప్రపంచం అంతా ఐదు మహాసముద్రాల కలయిక ఈ మహాసముద్రాల మధ్యన అక్కడక్కడ ఉన్న భూభాగాలే దేశాలు వీటి నానుకుని చిన్న చిన్న సముద్రాలు కూడా ఉన్నాయి అసలు భూమిపై ఇంత భారీయత నీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందన్న ప్రశ్నలకి మహామహులైన శాస్త్రవేత్తలు కూడా జవాబు కనుక్కోలేకపోయారు ఈ సముద్రపు నీరు ఆవిరై వర్షాల రూపంలో భూమిపైకి చేరిందని గ్రహించగలిగారు కానీ అసలు సముద్రాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయో ఇప్పటికీ వాటిలో నీరు ఎలా నిల్చి ఉందో అంత చిక్కని మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది అయితే ఈ పురాణాల్లో వీటికి సంబంధించిన స్పష్టమైన ఆధారాలు ఉన్నాయి శివుని తలపై ఉన్న గంగని భగీరథుడు భూమిపై తీసుకొచ్చిన వృత్తాంతం అందరికీ తెలిసిందే భూమిపై మహాసముద్రాలు నదులు ఏర్పడింది ఆనాటి నుంచి అని వేదకాల నుంచి భావిస్తున్నారు అయితే ఈ మధ్య కొందరు విదేశీ సాహసయాత్రికులు పెద్ద పెద్ద పడవల్లో సముద్రయానం చేశారు ఈ సందర్భంగా హిందూ మహాసముద్రంలో దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతానికి సమీపంలో వింతను కనుగొన్నారు సాధారణంగా ప్రాంతం సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల తుఫానులతో అల్జడిగా ఉంటుంది అందుకే ఆ వైపుగా వెళ్లాలంటే పెద్ద పెద్ద షిప్పుల్లో కూడా వెనకంచి వేస్తారు అయితే ఆ సాహసయాత్రికులు వాతావరణం అనుకూలంగా ఉన్న సమయంలో కొన్ని నెలల పాటు వేచి చూసి ఆ ప్రాంతంలో ఏముందో కనుక్కోవాలని ప్రయత్నించారు వాళ్ళ ప్రయత్నాలు ఫలించి తుఫాను వాతావరణం తగ్గిన తర్వాత తమ పడవల్ని ఆ దిశగా తీసుకెళ్లి షాక్ తిన్నారు అక్కడ పరమశివుడు తల ఆకారంలో ఉన్న చిన్న పర్వతం పై నుంచి అతిపెద్ద సెలయరు సముద్రంలోకి ప్రవహిస్తోంది శివుడు తలపై ఉండే గంగ నేలపైకి వస్తున్నట్టుగా కనిపించిన అద్భుత దృశ్యాన్ని వీడియోగా చిత్రీకరించారు ఆ సాహసయాత్రికులు వాళ్ళ ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నన్ని రోజులు ఆ సెలయ రాకుండా అలా ప్రవహిస్తూనే ఉండడం షాక్ కి గురిచేసింది అసలు మహాసముద్రాల్లో నీరు ఇంకిపోకుండా ఎలా ఉంటుందో ఆ జలపాతాన్ని చూసిన తర్వాత వారికి అర్థమైంది ప్రపంచంలో ఉన్న నీరు అంతటికీ జన్మస్థానం అధీనని గుర్తించి వాళ్ళు పులకించిపోయారు దీనికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ వీడియో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో హల్చల్ చేస్తోంది ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టాలీవుడ్ నగర్